अब हम शुरू करते हैं इसमें नया टॉपिक हम लोगों ने एक वेक्टर को रिजर्व करना सीख लिया टू डी में यानी वो प्लेन में मौजूद होता था तो उसके दो टुकड़े करना सीख लिया अब हम उसके तीन टुकड़े करना सीखेंगे ठीक है तो तीन टुकड़े कैसे करेंगे रिजर्वेशन ऑफ ए वेक्टर ठीक है वेक्टर हवा में है तो थ्री डी में रिजर्वेशन है उसको तोड़ रहे किस तरह से हवा में है इस तरह कंसिडर करो आप मैं बताता हूँ किस तरह से अब ये मैंने क्या बना दिया आप सोचे ये मेरा कोई वेक्टर है ये वेक्टर बनाया कौन सा वेक्टर बनाया ये उसकी टेंशन की ये कौन सा वेक्टर बनाया ये वेक्टर का है ये तीसरा कोई चौथा ये पांचवा ये चार चार पेसेस होते हैं 
सकते हैं और जब फेस करते हैं जैसे ये फेस पूरा इस फर्श से मिला तो ये एक एक मन लाइन इस तरह कोई नॉर्मल नहीं कर सकते हमसे इस तरह से और ये इसके बाद ऐसा है यहाँ यहाँ देखें हम लोग तो देखो क्या है इसके नाम दे दें हम लोग ओ ए ओ ए बी सी योर इन योर इन है और यहाँ नाम दे दें ओ ए बी सी के साथ P और Q उसी ऑर्डर में P Q R और S मेरी बात समझ आ रही है ठीक है अब देखो क्या करने जा रहे हैं हम लोग दोबारा दोबारा देखो हम क्या करने जा रहे हैं देखो क्या करने जा रहे हैं हम लोग बात देखो हम ये करने जा रहे हैं हम उसका कंपोनेंट ले रहे हैं x के लो y के लो और z के लो कितना होगा और ओपी का ही नया नाम क्या है ए 
करेंगे ओ क्यू स्क्वायर प्लस यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर स्क्वायर तो बात क्यू आर कितने के बराबर है क्यू आर बराबर है पी एस बराबर ओ सी बराबर ए बी ठीक ओ आर कितने के बराबर है ए के क्यों ए के क्योंकि ओ आर वेक्टर को आपने ही नहीं रखा याद आता है आपको अब वैल्यू को पुट कर लो यहां से यहां से वैल्यू को पुट करें तो ये क्या आ गया ओ क्यू स्क्वायर प्लस यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर स्क्वायर तो यहां वैल्यू पुट करें तो क्या आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर ये तो ये आ गया और ये वैल्यू पुट करें तो क्या आ गया ए साइड स्क्वायर ये वैल्यू पुट करें तो क्या आ गया ए स्क्वायर तो यहां से ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए साइड स्क्वायर ये बहुत खतरा को यानी याद रखना यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए साइड स्क्वायर इसको भी बहुत समझ आ रही है मेरी बात समझ आ रही है आपको इतनी ठीक थोड़ी सी चीज आगे और ले लें और इसको हम फिनिश कर देते हैं क्या चीज लेना चाह रहे हैं तो आगे हमारे पास ये रिलेशन आया ये वाला क्या ए वेक्टर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अब ए स्क्वायर की आती याद करो ए cos अल्फा ए वाई की वैल्यू क्या आती याद करो ए cos बीटा और ए जेड की वैल्यू क्या आती ए cos टा ए cos टा पहले उसको पुट कर दो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा ए स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा ए स्क्वायर cos स्क्वायर गामा अब फाइंड करना है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा आप समझ आ रहे हैं इस तरह से ठीक ये सर है ठीक अब देखो कैंसिल आउट हो गया अब ये कैंसिल आउट में क्या होता है जीरो नहीं वन क्योंकि मल्टीप्लाई में कैंसिल आउट हुआ तो यहां पे आ गया इसको सही कर लेते हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या आ गया इसको भी बोलते हैं यानी इन चीजों को हमें याद करके चलना इन चीजों को हमें याद करके चलना ठीक है क्लियर हुआ यहां तक इस तरह से यहां थोड़ा सा और इसको ले लें और चलें तो फाइनली कंक्लूड क्या करने जा रहे हैं हम लोग दोबारा देखो फाइनली कंक्लूड क्या करने जा रहे हैं दोबारा देखो और बीट कामा निकाल 
इंस्पेक्शंस या जो भी ठीक है एक केस दूसरा केस बनता है दूसरा केस बनता है कि आपको एस ए वाई और ए जेड के लिए क्या कर दे ये के लिए कर दे और फाइंड आउट क्या करा फाइंड आउट क्या करा फाइंड आउट करो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फास्ट बन रहा है अल्फा बीटा और गामा वेरी बेस्ट बन रहा है इस तरह से और इसके साथ क्या है और कुछ दे सकता है कोई अब कोई जरूरी भी नहीं तो इससे ए वेक्टर का पहले मैग्नीट्यूड आ जाएगा और इसके इसके रिलेशन से अल्फा इसके इसके रिलेशन से बीटा इसके इसके रिलेशन से गामा क्या है मेरी बात ना आपको समझ आ रही है यार ठीक है इतना याद रहेगा आप लोगों को ठीक है और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए मैं आपका एक क्वेश्चन ले लू ठीक है ठीक है 